karibu katika sehemu ya pili ya simulizi letu la kukua na kuenea kwa lugha ya Kiswahili kutoka baraza la Kiswahili la Taifa Bakita. Msimulizi wako ni Arnold Msofi mchunguzi lugha, mtunzi ni Ambrose Mganga mchunguzi lugha mwandamizi, mhariri ni Richard Mtambi mhariri mkuu. Mtozi Nuru Muhando ofisa Tehama. Tunaanzia pale pale tulipoishia katika sehemu ya kwanza ambapo tuliangazia juhudi na harakati mbalimbali za Mwarabu na Mjerumani katika kukuza lugha ya Kiswahili. Na sehemu hii ya pili tutaangazia juhudi na harakati mbalimbali za Mwingereza katika kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili. Mwingereza alianza kutawala Tanganyika baada ya Mjerumani kutimuliwa katika vita ya kwanza ya dunia mwaka 1919. Mwingereza alikabidhiwa koloni la Tanganyika kama mlezi mdhamini ambaye angewalea wa Tanganyika mpaka hapo watakapokuwa tayari kujitawala wenyewe. Kweli hii ilikuwa ni kesi ya nyani kumpatia tumbili. Huwezi amini. Mambo ya kikoloni na ukoloni yalibaki pale pale kama ilivyokuwa kwa Wajerumani. Waingereza nao walihitaji kutawala, walihitaji mali ghafi za viwanda vyao huko Ulaya, walihitaji wafanyakazi wa viwandani, mashambani, kwenye barabara na migodini. Aidha wakoloni hao walihitaji kuandaa vibaraka ambao wangewasaidia kusimamia kazi na shughuli za kuendesha utawala wao. Mahitaji yote haya ilikuwa ni kujinemesha wao na nchi yao na vizazi vyao haikuwa kwa ajili ya Watanganyika la hasha. Basi Watanganyika waliendelea kuwatumikia mabwana wao. Maisha yakaendelea kusonga mbele na miaka nayo ikaendelea kupita. Waliokabidhiwa nchi nao hawakuwa na haraka kukabidhi nchi ya watu. Wakaziba masikio yao wakaendelea kutawala. Miaka ikaendelea kupita. Wakoloni hawa walikuwa na hila. Walitaka kufanikisha mambo yao. Walitaji kuwatawala wa Afrika kinyemela. Walitumia kila njia na kila hila kuwatawala wa Afrika. Miongoni mwa mbinu walizotumia ni kuonjesha elimu ndogo tu ili wana mwanga kidogo ya kuwajua mambo na kuwa tayari kutumiwa katika masuala yaliyohusu utawala wa masla ya mabwana wao hasa katika ngaza chini za utawala. Katika mchakato wa utawala huo wa Uingereza na kama ilivyo ada nao waliona kulikuwa na umuhimu wa kuwa na lugha moja ambayo ingetumika kama nyenzo ya kuendesha shughuli za utawala wao pasipo shida. Ikumbukwe kuwa Waingereza walitawala nchi zote za Afrika Mashariki, yani Tanganyika, Kenya na Uganda. Nchi hizi zilikuwa zinatumia lugha za makabila yao kuendesha maisha yao. Tanganyika ilikuwa na makabila yasiyopungua 120 yenye kutumia lugha zao mbalimbali. Kenya hal kadhalika Uganda nao walikuwa na lugha za makabila ambazo ilitumika nchini humo ambapo ilikuwa ni vigumu sana kuwashawishi ama kuwalazimisha watumie lugha nyingine. Katika utafiti wao waligundua kuwa lugha ya Kiswahili ilikuwa lugha pekee ya wenyeji iliyokuwa inazungumzwa na watu wengi zaidi hivyo ingefaa itumike kufundishia. Kama tujuavo katika mwambao wa pwani ya Afrika Mashariki zipo lahaja nyingi za lugha ya Kiswahili. Miongoni mwa lahaja hizo ni pamoja na lahaja ya Kipemba, Kiunguja, Kimtangata na nyingine nyingi. Hivyo wakoloni waliona kuwa ni vyema wakatumia lahaja moja wapo iliyokuwa imezoeleka zaidi. Waamuzi wa kuchagua ni lahaja ipi iliyokuwa inafaa itumike ulikuwa mgumu sana. Ulihitaji uamuzi wa watu wengi, walihitaji wasomi na wataalamu wa lugha. Pamoja na hayo kila mtu alivuta upande wake ili lugha yake itumike. Hapo kulikuwa na kizungumzo kuti kweli kweli. Basi mnamo mwaka 1125 gavana wa Tanganyika Sir Donald Charles Cameron akaona isiwe taabu akaamua kuitisha kikao cha wakuu wote wa elimu Afrika Mashariki ili waweze kuzungumzia swala hili. Lengo la kikao hiki ilikuwa ni kuchagua lugha moja ya kienyeji itakayotumika kufundisha shule za msingi kuanzia darasa la kwanza hadi la nne. Lugha hii iliyokuwa lugha ya watwana na Kiingereza kikiwa lugha ya mabwana angalau sasa ilianza kupanda hadhi. Matokeo ya hiki ni kwamba moshi upo ulitokea mwaka 1928. Lahaja ya Kiunguja iliyokuwa ikitumika zaidi hasa katika mji wa Unguja ambao kwa wakati ule ulikuwa mji maarufu wa kibiashara kama ilivyo Bongo ya Dar es Salaam kwa sasa ilichaguliwa kuwa lahaja ya msingi itakao sanifishwa kutumika kufundishia katika elimu ya shule za msingi katika nchi zote za Afrika Mashariki. Basi baada ya miaka miwili tu kupita tangu kikao hicho cha wataaluma kifanyike yani mwaka 1930 kamati ya lugha Afrika Mashariki ikaundwa kazi ya kamati hii ilikuwa ni kusanifisha lugha ya Kiswahili kuandaa vitabu vya kufundishia na kuhamasisha waandishi wa vitabu vya Kiswahili kuandika vitabu vya kiada na ziada kazi ilianza moto moto 
vitabu vikaandikwa hadithi vikatungwa magazeti yakabuniwa kamusi nazo ziliandikwa ikiwamo kamusi kubwa iliyoitwa Standard English Kiswahili Dictionary na nyingine kadha wa kadha Mikakati yote hii haikuwa kwa lengo la kufanikisha lugha ya Kiswahili iwe na hadhi fulani bali ilikuwa ni kuhakikisha lugha hii inawasaidia kuendesha utawala wao Jambo hili kwetu lilikuwa jambo muhimu sana inga wote kwa pamoja wakolona wazalendo wa hawa kulielewa hivyo kwani Kiswahili kilikuwa bado ni lugha ya watwana nao waingereza hawakutaka kitumike zaidi ya kiwango cha elimu ya msingi wala kitumike zaidi ya ngazi ya utawala wa vijiji katika utawala wao lugha ya Kiswahili endelea kuonekana kuwa lugha ya washenzi tu watu wasiostarabika basi Mwingereza aliendelea kutumia lugha hii katika shughuli zake za utawala na katika elimu ya msingi kuanzia darasa la kwanza hadi la nne aidha alitumia kama lugha mawasiliano katika masuala ya dini ya Kikristo mahubiri na fasida za Biblia zilitolewa kwa Kiswahili Kiswahili kiliendelea kukua taratibu taratibu kila kilipofika kiliendelea kumea na kustawi vyema watu wengi waliendelea kukipenda na kujifunza polepole kama alivyokuwa mjerumani Mwingereza naye alianzisha kama si kuendeleza miradi mikubwa ya uchumi kama vile mashamba ujenzi wa reli viwanda bandari na kadhalika Kumbuka kuwa teknolojia wakati huo ilikuwa haipo katika kiwango cha sasa. Hivyo miradi hii ilihitaji nguvu kazi kubwa na watu wengi sana waliajiriwa kwenye miradi hiyo. Basi vijana wengi kutoka kila pembe ya nchi walichangamkia fursa hii na walifurika kwenye maeneo ya miradi hii. Lugha kuwa mawasiliano katika miradi hii ilikuwa ni Kiswahili. Lugha Kiswahili endelea kusambaa sehemu mbalimbali za Tanganyika. Makundi kwa makundi yalipomaliza awamu yao ya miradi yarudi huko nyumbani kwao yakiwa na Kiswahili na vijisenti kidogo. Mfumo wa nguvu kazi wa kukusanya wafanyakazi mashambani uliojulikana kama manamba uliwabeba vijana wengi sana kutoka mikoa mbalimbali na kwenda mikoa kama Arusha, Tanga, Kilimanjaro na Morogoro kwenda kufanya kazi katika mashamba. Wengi wao walijifunza Kiswahili na kwenda kuambukiza wenzao huko walipotoka. Mfumo huu nao ulisaidia kukua na kuenea kwa Kiswahili. Wakati mwingine tunajiuliza kama Waingereza wangejua matokeo ya juhudi zao dhidi ya Kiswahili, huenda wangepiga marufuku matumizi ya Kiswahili na badala yake wangetumia lugha ya Kiingereza tu. Lakini kama Waswahili wasemavyo, mwangata mbili moja humponyoka. Isimu bahati kwake Kiswahili kilimponyoka na kaendelea kwenda zake hakuweza kukizuia tena. Kilisambaa nchi nzima. Vita ya pili ya dunia kati ya kipindi cha utawala wa Mwingereza pia vilisaidia kukua na kuenea kwa Kiswahili. Mwaka 1939 hadi mwaka 1945 mabeberu wa Ulaya walishikwa na uchu na tamaa kubwa ya kujidhibitikizia rasmali za Afrika walianza kugombana na hatimaye kupigana. Vita hivi havikuwa vya wazungu tu bali viliwashirikisha pia watawaliwa yani wa Afrika. Vijana wengi wa Afrika zikiwemo nchi za Afrika Mashariki walishiriki vita hivi wakiwasaidia mabwana wao. Miongoni mwa vijana hao walitoka Tanganyika, Kenya, Uganda na Somalia kwenda Bama kumnusuru Mwingereza. Inasemekana kuwa lugha mawasiliano iliyotumika kutolea mafunzo ya kivita kwa watwana hawa ilikuwa ni Kiswahili na Kiingereza. Hivyo wale wote walio shirika katika vita hivi walijaliwa kujua lugha hizi mbili. Waliporudi makwao angalau walipanda mbegu ya Kiswahili kwa ndugu zao na Kiswahili kikaendelea kuenea zaidi katika nchi za Afrika Mashariki kwani hadi bara. Kiswahili kiliendelea kukua kama ajali kwani hakukua na mkoloni yeyote aliyekuwa na nia ya dhati ya kukuza Kiswahili bali hatua hizo zilifanyika kwa lengo la kufanikisha maslahi yao. Baniani mbaya kiatu chake dawa. Hapa lazima tuseme tu kweli kuwa kati ya wageni na wakoloni wote waliofika kutawala hapa Afrika Mashariki mtu aliyefanya kazi kubwa ya kueleza Kiswahili ni Mwingereza kwani alithubutu hata kukisanifisha. Msingi wa usanifishaji huo ndio hadi leo tunaotumia. Bila shaka hatuna budi ya kuwapongeza kwa juhudi hizo walizofanya kwa kuweka misingi bora ya Kiswahili katika nchi za Afrika Mashariki na hasa Tanzania sasa. Pamoja na maendeleo hayo Kiswahili kilibaki kuwa lugha ya watwana na Kiingereza kikibaki kuwa lugha ya mabwana. Usikose mwendelezo wa simulizi hili la kukua na kuenea kwa lugha ya Kiswahili kutoka baraza ya Kiswahili ya Taifa Bakita kwenye chaneli yetu ya YouTube ya Kiswahili TV. Msimulizi wako ni Arnold Mayange Msofe mchunguzi lugha. Mtunzi ni Ambrose Mganga mchunguzi lugha mwandamizi. Mharimi Richard Mtambi mhariri mkuu. Mtozi ni Nurumando ofisa teha.